The Ikebok by J.K. Rowling King Fred's Quest King Fred strode from the throne room feeling quite delighted with himself. Nobody would ever again say that he was selfish, vain, and cruel. For the sake of a smelly, simple old shepherd and his worthless old mongrel, he, King Fred the Fearless, was going to hunt the Ikebok. True, there was no such thing, but it was still dashed fine and noble of him to ride to the other end of the country, in person, to prove it. Quite forgetting lunch, the king rushed upstairs to his bedroom, shouting for his valet to come and help him out of the dreary black suit and help him into his battle dress, which he'd never had the chance to wear before. The tunic was scarlet with buttons of gold, a purple sash, and lots of medals that Fred was allowed to wear because he was king. And when Fred looked in the mirror and saw how well battle dress became him, he wondered why he didn't wear it all the time. As his valet lowered the king's plumed helmet onto his golden curls, Fred imagined himself painted wearing it seated on his favorite milk-white charger and spearing a serpent-like monster with his lens. King Fred the Fearless indeed. Why? He half hoped there really was an Ichabog now. Meanwhile, the chief advisor was sending word throughout the city within the city that the king was setting off on a tour of the country and that everyone should be ready to cheer him as he left. Herringbone made no mention of the Ichabog because he wanted to prevent the king from looking foolish if he could. Unfortunately, the footman called Kankerby had overheard two advisors muttering together about the king's strange scheme. Kankerby immediately told the between maid, who spread the word all over the kitchens, where a sausage seller from Baron's town was gossiping with the cook. In short, by the time the king's party was ready to leave, word had spread all through the city within the city that the king was riding north to hunt the Ichabok, and news was also beginning to leak out into wider Cheville. Is it a joke? The capital's inhabitants asked each other, as they thronged out onto the pavements, ready to cheer the king. What does it mean? Some shrugged and laughed and said that the king was merry having fun. Others shook their heads and muttered that there must be more to it than that. No king would ride out, armed, to the north of the country without good reason. What? The worried folk asked each other. Does the king know that we do not? Lady Eslanda joined the other ladies of the court on the balcony to watch the soldiers assembling. I shall now tell you a secret which nobody else knew. Lady Eslanda would never have married the king even if he'd asked her. You see, she was secretly in love with a man called Captain Goodfellow who was now chatting and laughing with his good friend Major Beamish in the courtyard below. Lady Eslanda, who was very shy, had never been able to bring herself to talk to Captain Goodfellow, 
who had no idea that the most beautiful woman at court was in love with him. Both Goodfellow's parents, who were dead, had been cheesemakers from Kurtzburg. Though Goodfellow was both clever and brave, these were the days when no cheesemaker's son would expect to marry a high-born lady. Meanwhile, all the servants' children were being let out of school early to watch the battle party set off. Mrs. Beamish, the pastry chef, naturally rushed to collect Bert so that he'd have a good spot to watch his father passing by. When the palace gates opened at last and the cavalcade rode out, Bert and Mrs. Beamish cheered at the top of their lungs. Nobody had seen battle dress for a very long time. How exciting it was and how fine! The sunlight played upon the golden buttons, silver swords, and the gleaming trumpets of the bugglers. And up on the palace balcony, the handkerchiefs of the ladies of the court fluttered in farewell, like doves. At the front of the procession rode King Fred on his milk-white charger, holding scarlet reins and waving at the crowd. Right behind him, riding a thin yellow horse and wearing a bored expression, was Spittleworth. And next came Flapoon, furiously lunchless and sitting on his elephantine chestnut. Behind the king and the two lords trotted the royal guard, all of them on dapple gray horses except for Major Beamish who rode his steel gray stallion. It made Mrs. Beamish's heart flutter to see her husband looking so handsome. Good luck, daddy! shouted Bert, and Major Beamish, though he really shouldn't have done, waved at his son. The procession trotted down the hill, smiling at the cheering crowds of the city within the city until it reached the gates in the wall onto wider Cheville. There, hidden by the crowds, was the Dovetail's cottage. Mr. Dovetail and Daisy had come out into their garden, and they were just able to see the plumes in the helmets of the royal guard riding past. Daisy didn't feel much interest in the soldiers. She and Bert still weren't talking to each other. In fact, he'd spent morning break with Roderick Roach, who often jeered at Daisy for wearing overalls instead of a dress. So the cheering and the sound of the horses didn't raise her spirits at all. There isn't really an Ichabog, Daddy, is there? She asked. No, Daisy sighed Mr. Dovetail, turning back to his workshop. There's no Ichabog, but if the king wants to believe in it, let him. He can't do much harm up in the marshlands, which just goes to show that even sensible men may fail to see a terrible, looming danger. Okay, setelah penantian yang lama teman-teman dengan cerita di Ikebok ini, syukurlah hari ini uh, kita bisa mendengarkan lagi ya setelah Dance English agak vakum uh, mengupload cerita di Ikebok untuk waktu yang lama karena kesibukan dan satu hal yang lainnya. Baik, langsung saja bab 10, Petualangan King Fred. Di bab ini diceritakan bahwa King Fred itu memutuskan untuk berangkat ke Marshlands ya di mana di episode sebelumnya ada seorang apa ya gembala yang mengadukan nasibnya bahwa uh, anjingnya dibunuh oleh di Ikebok. King Fred memutuskan untuk memburu si Ikebok ini ya. Uh, meskipun di Ikebok ini sesungguhnya tidak ada, tapi demi membuktikan bahwa dia itu adalah uh, orang yang baik ya. Jadi dia tidak ingin bahwa 
orang lain terutama karena dia ingat kata-katanya si Daisy Dovetail ya yang mengatakan bahwa dia itu intinya raja yang kejam dan dia ingin membuktikan bahwa itu tidak benar. Maka dia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia itu berani dan akan memburu di Ikebok. Akhirnya si raja ini, si King Fred ini ya dia bergegas untuk memakai pakaian yang uh, serba hitam jadi kelihatan gagah dan Uh, seperti siap ke medan perang gitu Setelah persiapan akhirnya dia mikir Kenapa ya kok si Ikebok itu nggak beneran ada gitu ya Jadi uh, dia melihat bahwa Wah kayaknya keren banget ini kalau pakai baju perang gitu ya Battle dress Battle dress itu pakaian perang yang biasanya dipakai Khusus untuk uh, orang-orang tuh turun ke medan pertempuran gitu Dia itu sampai saking apa ya saking PD-nya tuh membayangkan bahwa dia itu dilukis dengan menusuk si ikebok jadi hewan yang menurut bayangan dia itu seperti seekor ular gitu dengan tombaknya. Jadi si King Fred ini setengah berharap kok nggak ada aja gitu ya si ikebok ini kok nggak beneran nyata gitu sehingga kalau dia beneran melakukan itu maka Bisa dibayangkan bahwa orang akan sangat mengeluh-eluhkan dia Sementara itu si chief advisor ya si Herringbone ini Mengabarkan bahwa si King Fred mau berangkat Nah orang-orang diharapkan untuk melambaikan tangan e, keberangkatan si raja ini Tapi dia tidak mengabarkan bahwa si raja itu mau memburu si Ikebok Dengan harapan e, untuk menjaga nama baik sang raja Namun sayang sekali namanya gosip ya digosok ya makin sip Tetap aja bocor ke para pelayan karena dari seorang apa prajurit akhirnya menyebar dan orang-orang itu mulai bertanya-tanya is it a joke emangnya ini lelucon ya ngapain juga si raja berangkat memburu ikebok kan ikebok itu nggak ada yang lainnya sih mikirnya ah mungkin si raja ini cuma having fun ya mungkin sekedar bersenang-senang aja gitu tapi yang lain mikir Gak mungkin lah kalau si raja itu ke utara ya ke Marshlands itu dengan apa e, senjata lengkap dan baju yang lengkap. Nah akhirnya mereka juga ya mikir bisa ya gitu ngapain gitu. Mereka saling bertanya-tanya. Sementara itu di sisi lain diceritakan bahwa Lady Eslanda itu dia bergabung dengan e, para lady lainnya ya gitu untuk e, ya biasalah melambaikan tangan ya. Nah yang tidak diketahui bahwa si Lady Eslanda ini Sebenarnya memang nggak suka si King Fred ya. Jadi meskipun dia ditanya atau dilamar, kayaknya sih juga bakal nolak gitu. Karena dia sebenarnya suka sama yang namanya Captain Goodfellow. Captain Goodfellow ini temannya Major Bimish ya, ayahnya Bird. Captain Goodfellow itu nggak tahu kalau bahwa si wanita tercantik di tempat itu ya, di sekitar kerajaan itu si Lady Eslanda itu suka sama dia gitu. Goodfellow ini orang tuanya adalah pembuat keju ya cheese maker dari Kurtzberg. Meskipun si Goodfellow ini berani dan ah, sorry brave ya berani, clever tuh pintar ya, pintar dan berani. Namun di sini tuh uh, ini adalah waktu-waktu di mana gak ada orang yang bukan bangsawan yang bisa menikahi perempuan dari kalangan bangsawannya. Jadi sayang sekali ya seperti layaknya cinta bertepuk sebelah tangan ya. Gak bunyi Nah Sementara itu Para pelayan sudah bersiap-siap juga Untuk mengambil anak-anaknya Karena sekolah diliburkan awal ya Ya biasalah gitu uh, Sama sih kayak di Indonesia ya uh, Gurunya rapat pulang awal Murid-murid senang <laughs> Nah jadi di sini juga digambarkan uh, Mrs. B. Miss ya Itu mengambil bird ya, Untuk melambaikan tangan Yang mengantarkan keberangkatan ayahnya Yang berangkat bersama sang raja Nah gitu Jadi orang-orang itu uh, terpesona lah ya Karena Mereka tuh sudah lama nggak lihat uh, battle dress ya uh, pakaian perang untuk waktu yang lama. Nah, jadi intinya di sini digambarkan, uh, uh suasananya megah. Mereka diringi dengan musik, ada pernak-pernik uh, pakaian yang keren banget, terus ada uh, cahaya matahari dan segalanya. Pokoknya keren lah gitu. Jadi si King Fred itu berada di depan, di belakangnya ada Spital Wars yang ya kelihatannya bosen lah. Ngapain sih gitu pikirannya? Sama si Flo pun itu dia setengah-setengah apa ya istilahnya ya e, Gak enak lah pokoknya karena dia belum makan Udah waktunya makan siang eh ternyata malah diajak e, memburu di kebok gitu Naik kuda setelah itu di belakang mereka ada para pengawal raja Dan termasuk ini ya Major Bimish gitu Dan 
dia kelihatan gagah sekali lah digambarkan di sini sampai-sampai uh, istrinya tuh uh, tersepona eh terpesona ya, gara-gara si Major Beamish ini kelihatan ganteng banget gitu. Nah, uh, ya di sini juga si Bert itu yang melambaikan good luck daddy ya papa selamat bekerja gitu. Intinya uh, para rakyat itu bersorak-sorak lah gitu mengantarkan keberangkatan sang raja. Nah, um, di antara kerumunan itu ada uh, rumahnya si Dovetail itu. Nah, Daisy sama ayahnya itu tidak se apa ya, excited se wow uh, orang-orang yang lain ya tahu sendirilah ya karena memang dia nggak suka sama si raja ini. Dia sendiri juga uh, lagi apa ya, lagi jarang nggak pernah ngobrol sih sama si Bird itu. Si Bird sekarang mainnya sama Roderick Roach itu. Dia Kadang-kadang ya apa jirat ini kayaknya saya mengolok-olok ya kalau dari konteksnya gitu. Silakan teman-teman nanti cari ya jirat apa sih artinya dari kata jir ya gitu. Karena si Daisy itu suka aja pakai baju overalls. Overalls itu baju yang uh, terusan itu yang celana habis itu atasnya sampai ke atas terus di atasnya tuh di pundaknya tuh kayak ada kancingnya gitu ya. Itu overalls. Kok nggak pakai dress atau gown dia ya? cewek kok pakai baju kayak baju laki-laki gitu. Makanya uh, si Daisy itu nggak uh, tertarik dengan kerumunan yang rame itu. Terus dia tanya, "Ayah, emangnya memang ikebokan aslinya kan nggak ada? Memang nggak ada gitu katanya ayahnya. Tapi kalau si raja ingin percaya ya suka-suka dialah. Di Marshland juga kayaknya juga nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, terus ini kalimat terakhir yang menarik ini. Bahkan orang-orang yang apa ya, yang punya uh, common sense gitu ya, yang istilahnya uh, Pikirannya main pun itu juga mereka kayaknya nggak bisa melihat bahwa sebenarnya ada apa itu looming danger apakah itu kita lihat ya. Nah inilah uh, pembahasan hari ini ya seperti yang kalian tahu di tiap chapter saya akan membahas beberapa kosakata yang kita temukan ya agar kita bisa belajar tentang kosakata yang kita temukan di cerita ini. Yang pertama yaitu at the top of their lungs. Uh, ini artinya sekeras mungkin ya. There itu bisa diganti dengan subjeknya terserah. Kalau mereka berarti ya their lungs. Kalau uh, saya berarti ya my lungs. Nah, ini ada contohnya. She shouted at the top of her lungs. Ya, karena her ini mengacu ke she ini ya. Artinya dia cewek ya berteriak sekeras mungkin. Nah, looming itu biasanya digabungkan dengan danger. Artinya looming itu adalah yang akan datang ya. Contohnya there is a crisis looming. Nah, akan ada krisis atau bahaya yang membayangi atau yang akan segera muncul. Jadi looming itu diibaratkan misalkan kalau um, bayangkan kalian di film-film itu ya ada raksasa yang akan menyerang, ya, akan kelihatan bayang-bayangnya dulu. Nah itu looming itu kira-kira seperti itu. Jadi ada bayangan yang kelihatan, uh sebentar lagi ini bahaya ini. Ini ada suatu hal buruk yang akan segera terjadi. Nah looming itu artinya kira-kira seperti itu. Maka kalau kalian mengatakan looming danger, bahaya yang akan datang. Kalau looming crisis ya intinya sama sih crisis ini kan seperti apa ya kondisi buruk yang looming berarti yang akan segera datang. Oke okay, that's all for today. Um, Tetap semangat teman-teman, jaga kondisi, semoga kita semua uh, bebas dari covid And I'll see you on the next videos I'm Danny Primaputra from Dance English, bye-bye